ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நிவிதா இந்த வீடியோவில் ஜெண்டர் அண்ட் சோஷியலைசேஷன் ப்ராக்டிசஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து பிஎட் செகண்ட் இயரில் ஜெண்டர் ஸ்கூல் அண்ட் சொசைட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் வரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெண்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் செக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் லைக் பாலின செக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பயாலஜிக்கலாக இவங்க ஆண் இவங்க பெண் அப்படின்னு சொல்கிறது பட் ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சோஷியலாக நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு பெண்ணாக இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஆண்னா இப்படி தான் இருக்கணும் பெண் வந்து ஆண் செய்கிற வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டீரோ டைப்புக்கு இருக்குல்ல ஸோ அதை தான் வந்து ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெண்டர் அண்ட் சோஷியலைசேஷன் அதாவது ஃபேமிலி ஸ்கூலில் இந்த ஒரு சோஷியலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கும் ஜெண்டருக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து சோஷியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் அண்ட் இன்ஃபண்ட் ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி வந்து டெவலப்ஸ் இன் டு ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு சோஷியல் பீயிங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது எமர்ஜஸ் இன் அ பர்சனாலிட்டி ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாலிட்டியாக எப்படி எமர்ஜ் ஆகும் அந்த ஃபேமிலி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தானே ஸோ அந்த சோஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிகமிங் எ ஃபுல் மெம்பர் ஆஃப் த சொசைட்டி ஒரு சொசைட்டியோட ஃபுல் மெம்பர் ஆகிறதான ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது வந்து ஃபேமிலி மூலியமாக நடக்கும் அடுத்த ஸ்கூல் மூலியமாக நடக்கும் அடுத்தது அவங்க ஆக்குபேஷனில் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மூலியமாக நடக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்க இப்படிங்கிறத பொறுத்து நடக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது தான் வந்து சோஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது முதல்ல அடுத்தது ஜெண்டருக்கும் சோஷியலைசேஷனுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் சோஷியல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஸோ ஸோ இப்போ இந்த சமுதாயம் என்கிட்ட என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது நான் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறது சமுதாயம் என் மேலே என்ன ஒரு எண்ணம் வச்சுருக்கு என்ன ஒரு பாட்டு வச்சிருக்க அப்படிங்கிறத நான் இந்த செக்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுனால இந்த சமுதாயம் கிட்டே நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அதை கற்றுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் த டெண்டென்சி ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டு பி சோஷியலைஸ்டு டிஃப்ரெண்ட்லி அதாவது பாய்ஸோட திறனையும் கேர்ள்ஸோட திறனையும் வந்து இந்த சோஷியலைஸ்டு அதாவது இந்த சமூக இது சோஷியலைசேஷன் ப்ராசஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க ஓகே ஜெண்டரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் சைல்ட் லேர்னிங் ஆஃப் இஸ் ஆர் ஹர் ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி அவங்களோட ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு ப்ராசஸை தான் வந்து ஜெண்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து சோஷியலைசேஷன் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது சோஷியலைசேஷனை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஒரு சொசைட்டியோட ஃபுல் மெம்பர் ஆகிறதுக்கான அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து சோஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது முதல்லே வந்து சைல்டை வளர்க்குறதா இருக்கட்டும் ரியரிங் வளர்க்குற ப்ராசஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க மேனிப்புலேட் அப்படிங்கிறது வந்து தூண்டுறது எப்படி வந்து லைக் பாய்ஸையும் கேர்ள்ஸ்லையும் வந்து எப்படி வந்து ஆக்சுவலி மேனிப்புலேஷன்னா கையாளுதல் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ எப்படி வந்து பாய்ஸையும் கேர்ள்ஸையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்ஃபண்ட் கை குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்தே அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ பாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காற்றுல வந்து இப்படி தூக்கி தூக்கி போடுவாங்க ஓகே கேர்ள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு பீங்கான போல் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க பாய்ஸ்க்கு வந்து விஷுவல் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது ஆக்சுவலி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி விமன் வச்சுருக்காங்க அதான் தேர்ட்டி கேர்ள்ஸ் அவர் சைல்டை வச்சுக்கலாம் அல்லது பாய் பாய்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து விஷுவலாக சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க மனசுக்குள்ளே போகல ஆனால் அதுவே வந்து வேர்பலாக சொல்லும் போது கேர்ள்ஸ் வந்து அதை சூப்பராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க பட் பாய்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா மட்டும்தான் அது வந்து அந்த தூண்டுதல் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ பாய்ஸ்க்கு வந்து விஷுவலாக ஸ்டிமுலேஷனும் கேர்ள்ஸ் வந்து வேர்பலாக ஸ்டிமுலேஷனும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஆக்சுவலி இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இந்த கேர்ள்ஸோட கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க பட் பாய்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் அனுபவமாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால பாய்ஸ் வந்து அவங்க கூடயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால இப்போல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத சொன்னால் மட்டும்தான் பாய்ஸ்க்கு வந்து விளங்கும் ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து கேனலைசேஷன் அப்படிங்கிறது
கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்களோட மதர் கூடே தான் இருக்கணும் பாய்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாதர் கூடே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஜெண்டர் வைஸ் அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வெர்பல் அப்பிலேஷன் அப்பிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முறையிடுறது ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவாங்க அடிக்கடி அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெல்லிங் சில்ட்ரன் அந்த சில்ட்ரனுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீ யார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயம் உங்ககிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத வாய் வார்த்தைகள் மூலிமா என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னா பசங்களாம் அழக்கூடாது அதே மாதிரி பசங்க வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து ஹிட் பண்ணக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது நல்ல தைரியமான பாயாக இருக்கணும் கேர்ள்னு வரும்போது ப்ரிட்டியாக அல்லது பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ளாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்துகிறதா இருக்கட்டும் அல்லது இந்த வாய் வார்த்தைகளால் சொல்கிறதா இருக்கட்டும் முறையிடுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில இதெல்லாமே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெண்டர் ரோல்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஸோ இந்த ஒரு சோஷியலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா நீ இப்படி தான் இருக்கணும் நீ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து ஃபேமிலியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் விச் டிட்டர்மைன் த ரோல் ஸோ ஒவ்வொரு ஜெண்டரும் எந்த ரோலை ப்ளே பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபேமிலி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃப்ரம் த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பர்சன் லைஃப்லேருந்து ஸோ ஃபேராக பேசணும் அப்படின்னா ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட பிறப்புலேருந்தே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அட் த டைம் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து நிறையா இப்போ ஃபீமேல் அப்படின்னா அந்த அந்த ஃபீமேலை வந்து கல்லிப்பாலை ஊற்றி கொள்வது அதெல்லாமே முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது இல்லையா ஸோ சிசு கொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே பெண் சிசு கொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஒரு கொடூரமானது வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் வந்து நடக்குது ஸோ தேர் ஆர் டிஸ்கிரிப்பான்சிஸ் ஸோ டிஸ்கிரிப்பான்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முரண்பாடுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்க வந்து டாய்ஸில் செலக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ட்ரெஸ்ஸில் செலக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கிட்டு ஸோ இப்போ டாய்ஸ்னாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து இதை தான் கொடுக்கணும் ட்ரெஸ்ஸுனாலே அந்த குழந்தை இப்படி தான் உடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதிலருந்தே பர்த்லேருந்தே அவங்களுக்கான இது வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸு ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி தான் ஒரு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ உன்னோட ட்ரெஸ் கோட் எப்படி இருக்கணும் உன்னோட ஹேர் கட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுல டு அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் பர் த அன்ரிட்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஸோ கேர்ள்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஹேர் வளர்த்துக்கணும் பாய்ஸ் எல்லாமே லைக் கட் பண்ணிணோம் இதெல்லாமே ஸோ அப்படி சொல்கிறது அது அன்ரிட்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்சஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் சில ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும் வந்து ஹைட்டு படியோ வெயிட்டு படியோ சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபீமேல் எல்லாமே ரொம்ப கொஞ்சம் ஒல்லியாக கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கணும் மென்னை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒல்லியாக ஷார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வீட்டில் வந்து அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபீமேல் எல்லாமே வந்து லாண்ட்ரியில் துணி துவைக்கிறது குக் பண்ணுறது ஒரு பாத்திரத்தை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறது வாஷ் பண்ணுறது அந்த சில்ட்ரன் எல்லாமே டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது ஸோ வீட்டில் யாராவது வயசானவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாமே பண்ணணும் மென் வந்து மணி இந்த ஃபேமிலிக்காக வந்து காசு சம்பாதிச்சுட்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாமே மென் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே மேரேஜ்லேயும் வந்து நிறைய இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்னா ஏஜ் ஃபார் த மேரேஜ் ஸோ பெண்களுக்கு வந்து ஈஸ் சீக்கிரமாக திருமணம் பண்ணிடணும் ஆண்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆனால் கூட பரவாயில்ல டவுரி இருக்கட்டும் ஸோ டவுரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெண் வீட்டார்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அதுலேயும் வந்து பெண் அது ஒரு ஜெண்டர் வருது இல்லை லிவிங் இன் ஹஸ்பண்ட் ஹோம்னா பெண் தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போகணும் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு ஜெண்டர் வருது இல்லை ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஃப்ரீடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விமனுக்கு வந்து அவ்வளோவா ஃப்ரீடம் இருக்கிறது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஹோம்லேயும் கூட ஸோ அவங்கள வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்லேயா இருக்கட்டும் அவங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் வந்து டிசைட் பண்ணுறதுலேயா இருக்கட்டும் அசஸிங் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அணுகிறது ஹையர் எஜுகேஷன் அணுகிறதா இருக்கட்டும் ட்ராவலாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே லெஸ் ஃப்ரீடம் தான் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஃபீமேல் சில்ட்ரன் எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போயிட்டுருக்காங்க இதெல்லாமே ரொம்ப ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாமே இன்னும் கூட நடந்துகிட்ருக்கு யூஸ்வலி பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட டாட்டரை வந்து சீக்கிரமாக மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துடணும் பட் ஆனால் அவங்க சன் வந்து நிறைய படிக்கணும
ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சிங் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் அண்ட் ஈத்தோஸ் ஈத்தோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நெறிமுறை வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ஈத்தோஸ் ஸோ நீ வந்து இதை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபேமிலியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது குறையுதில்ல அதை சொல்கிறாங்க ஐடென்டிட்டி கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து ஒரு சில இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கல்பனா சாவ்லா வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் அவங்க ஒரே ஒருத்தவங்க தான் பெண்ணாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் போகணும் அந்த மாதிரி நிறைய கனவுகள் இருக்கும் பட் அவங்களே ரொம்ப போராடி தான் வந்து அங்கே வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஸோ அதிலே அவங்க ஒரே ஒரு பெண் அதுலேயே தெரியுது ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐடென்டிட்டி கன்ஃபியூஷன் ஆகுது ஓகே இப்போ எனக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ஆசையாக இருக்குன்னு அந்த அந்த ஒரு நான் வந்து அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து நான் படிக்கலாமா எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கா லைக் நான் கரெக்டாக தான் டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கன்ஃபியூஷன் வருது இல்லை ஸோ அதுவும் சொல்கிறாங்க அதுவும் சில சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஒர்க் இன்டர்ஃபியர் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் ஜென்டரல்ஸ் ஸோ ஃபேமிலியும் சரி ஒர்க்கும் சரி ஃபேமிலியும் ஒர்க்கும் வந்து நீ இந்த வேலைக்கு தான் போகணும் இந்த வேலைக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுனாலேயும் வந்து ஜெண்டரில் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ரோல்ஸில் வந்து அது வந்து போய் தாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் வித் இன் த ஃபேமிலி ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ஒரு சில வயலன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது லைக் பாய்ஸ் எல்லாமே லவ் பண்ணால் ஓகே அப்படின்ட்டு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் கேர்ள்ஸ் இது பண் லவ் பண்ணால் எதுக்கு அந்த மாதிரி அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய ஃபேமிலியில் அது தானே நடக்குது ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நடக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இப்போ கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாட் எவர் த சுச்சுவேஷன் அல்லது கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் ஜெண்டர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மூலயமா வித் இந்த இந்தியன் ஃபேமிலி ஒரு விஷயம் வந்து கிளியராக இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஜெண்டர் நீட்ஸ் டு பி கிவ் இஷ் அந்த ஜெண்டர் சம்மந்தமான அந்த இஷ்யூஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகிட்டுருக்கு எல்லாத்து எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் வரதாக இருக்கட்டும் லிபரலைசேஷன் லிபரலைசேஷனாக எல்லா இடத்துலையுமே இது இவங்களாம் என்ட்ரி என்ட்ரி கிடையாது இவங்களாம் என்ட்ரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லாமல் எல்லா இடத்துக்குமே எல்லாருமே போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க இல்லையா தாராளமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அப்படியாக இருக்கட்டும் அர்பனைசேஷன் எல்லா இடமே வந்து லைக் ரூரலாக இல்லாமல் நல்ல ஒரு வெல் டெவலப்டாக ஆகிட்டு வரனால சில சம் ஆப்வியஸ் சேஞ்ச் ஆப்வியஸ்னால் வெளிப்படையான ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து தெரியுது இந்த ஸ்டீரோ டைப்டு கான்செப்ட் ஸ்டீரோ டைப்டு கான்செப்ட்னால் இவங்க இப்படி தான் பண்ணணும் இவங்க இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து வெளியில் வருது ஆஃப் மஸ்குலானிட்டி ஃபெமினிட்டி மஸ்குலானிட்டினா ஆண்மை ஃபெமினின் ஃபெமினினிட்டினா பெண்மை ஸோ இதில் சில சேஞ்சஸ் தெரியுது அதனால் ஹவுஸ் ஹோல்டு கம்போசிஷன் ஸோ இப்போவும் வந்து பெண்கள் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டதுனால அந்த யார் வந்து வீட்டில் அதிக நேரம் இருக்கிறா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ரெசிடென்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்குது ஸ்லீப்பிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட்ஷிப் ரிலே கின்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா அந்த ரி அந்த அந்த சொந்தக்காரங்க பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் மேல் ஃபீமேல் அவங்களோட தாட்ஸ் என்னமாக இருக்கட்டும் அவங்களோட பிஹேவியர் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா எது மூலிமா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அர்பனைசேஷன் மூலிமா மாறிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்